अवशिष्ट स्वीकार कर प्रेमी खराब छो मैं तक पागल छे कथा खूब जरूरी खूब जरूरी जीवन तुम बंधु शत्रु दरकार नहीं बोझाओ ना देशर बहरे जा जंत्रणा थे मुक्ति पवार प्लान अच्छा रूपा तुम्हें जीवन की कौन शांति पाबना बोलो मायदा पियार पर थी अशांति शुरू हिल कि जंत्रणा शुरू हिल से शेष नहीं जर होता जंत्रणा मुझद भूल बोलने भूल बोलने 
মেয়েদের বিয়ের পর থেকে আমাদের জীবনের যন্ত্রণা শুরু হয়নি তোমার আমার জীবনের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে তার বহু 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 আগের থেকে তুমি কি কোনো কারণে মানে আমাদের দুজনের বিবাহের সময়টাকে ইন্ডিকেট করতেস তোমার কি মনে হয় এই বিষয়ে বলার মতো আমার অনেক কথা আছে কিন্তু রাইট এট দ্য মোমেন্ট এটা বলার ঠিক হবে না কারণ মানে আমার এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার যে প্ল্যানটা আছে সেই প্ল্যান থেকে তাহলে আমরা একটু ডাইভার্টেড হয়ে চলে যাবো এই বিষয়ে দরকার পরে বলে একটা সময় আমরা কথা বলবো সো লেটস নট টক অ্যাবাউট দিস ম্যাটার দূরে ঘুরতে গেলাম মনে করো দেশের বাইরে কেমন হয় আইডিয়াটা আসলে তোমার যদি খুব মন খারাপ হয় তাহলে একটা কাজ করতে পারি মেয়ে দুইটাকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারি আর তুমি যদি খুব বেশি জোরাজুরি করো তাইলে সাথী জামাই সাথী জামাইটারও আমাদের সাথে দিতে পারি কারণ সে তো মনে করো যে বয়স বেশি তো মানে মনে করো যে প্রায় আমার কাছাকাছি এবং মানে তার সাথে আমার খুব মিল স্পেশালি মনে করো যে আমাকে ছোটবেলার কথা বললে খুব মজা লাগে আমার কাছে আমি তো দেখি আমাদের দুজনে অনেক কিছু কমন আরেকটা ভাবে হইতেছে যে আমার কি মনে হয় জানো ওর বয়স আমার থেকে কম হবে না আমার থেকে কি আমার মনে তোমার থেকে বেশি হবে আরে এই যে মানে মনে করো মুক্তিযুদ্ধের কথা আমার তো অনেক কিছু মনেই নেই কিন্তু তার কিন্তু সব কিছু মনে আছে একেবারে মনে করো ডেট দুটো দিনে মনে আছে ওর হয়েছে কি মানে সে আর দিকে বয়সটা বোঝার কোনো উপায় নেই হাসলে <laughs> মনে <laughs> <laughs> সবাই জানো আমার ফুড ফরমাস খাটার জন্য তো একটা মানুষের দরকার আছে তাই না সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আবুল সাথে নিয়ে নি মানে জানি আমি যে সেখানে গিয়ে হচ্ছে অনেক অনেক গুফিং টুফিং করবে বাট দ্য রিয়ালিটিস ও থাকলে তো মনে করে কিছু কাজেও লাগবে তাই না তাইলে তাইলে আমরা দেখতেছি কি তুমি আমি নিত্য সাথী আর হচ্ছে সাথী জামাইরা আর হচ্ছে আবুল্লা টোটাল ছয়জন কোনো যাওয়ার প্ল্যান হচ্ছে নিতুর জামাই আর একদিক দিয়ে অবশ্যই তো ঠিক যে বাড়ির সবাই একসঙ্গে তো বেড়াতে যাওয়া এটা তো ঠিক না কাউকে না কাউকে তো থাকতে হবে তাহলে কে থাকবে আমার মনে হয় এই নিতু জামাই থাক ও বাড়ি পাহারা দেবে কিভাবে কি বলেন আপনি ওই থাক বাইদান এটাই ঠিক আছে প্ল্যান ফাইনাল ওরে বাবা কি হচ্ছে মানে তুই বুঝছো রূপা আমার শরীর একদম ভালো না হ্যাঁ একদম ভালো না ধরিস না ভালো না একদম ভালো না আমার মনে হয় কি মানে ওই যে বাইরে যাওয়ার যে প্ল্যানটা আছে এটা আপাতত ক্যান্সেল আর মানে পরে দেখা দেবো আর 
তুমি একটা কাম করো তো ওই মজদুরে দুইশো পাঁচশো টাকা দিয়ে দাও এক হাজার টাকা দিয়ে দাও ও আর ওই যে ওই যে বদলারে ওরা দুইজনে ঢাকার বাইরে একটু গুইরা টুইরা আসুক কার কথা বলো সাহেব হ্যাঁ ভাইজানে কিন্তু শরীরে যত্ন নেওয়া উচিত আমার মনে হয় সে খুব অনিয়ম করে এটা করতে দেওয়া যাবে না কিন্তু হ্যাঁ এটা যত্ন নিতে হবে এই যে মাথা চক্কর দুদিক চক্কর দেয় এটা কিন্তু ঠিক না আমাদের তো মাথা চক্কর দেয় কিন্তু এক দিক ঘুরে না ওই যে যদি কোনো দিন বেশি ঘুরি 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 তারপর যখন দাঁড়ায় তুমি খাওয়া দাওয়া করেছ খাইছি তো তুমিও যত্ন নাও সাথে আমার মনে হয় এখন তোমার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুমানোর সময় ঘুমাই ভাবে এই যে আজাদ সাথী যে এখানে বসাচ্ছে তোমরা সরাসরি ওকে বলে দাও যে ও দেশের বাইরেটারে কথা পড়তে যাচ্ছে না আমার অত টাকা নেই এই যে ওকে দেশের বাইরে পড়তে পাঠাবো টাকা থাকবে কি করে स्कलारशिप मान कि बोझ तुम কেউ কখনো পেয়েছে তোমার ফ্যামিলিতে হ্যাঁ পেয়েছে পেয়েছে আমার মেয়ে পেয়েছে কিন্তু আমার মেয়ে স্কলারশিপে টাকা করে না তার যদি পড়তে খুব ইচ্ছা হয় তাহলে সে ওই টাকা দিয়ে দেশের মধ্যেই পড়বে আদর ভাই ভাবি প্লিজ আপনাকে একটু বাবাকে বোঝাবেন ওরা কি বোঝাবে আমাকে ওরা কি বোঝাবে আমাকে আমি কি বাচ্চা ছেলে যে আমি কিছু বুঝি না নাকি আমি বুড়ো ভাম যে আমাকে বোঝানো আমি বুঝি না जान আমার একটু কিচেনে কাজ আছে আমি কাজটা করে আসি তুমি আমার সাথে আসো তো সাথী আসো বাবা শোনো তোর সমস্ত কথা আমি শুনবো কিন্তু ওই বাইরে পড়তে যাওয়ার বিষয়ে আমি কোনো কথাই শুনবো না বাবা তুমি কেন চাচ্ছ না যে আমি বাইরে পড়তে যাই আচ্ছা তোমার কি ভয় হচ্ছে যে আমি বাইরে পড়তে গেলে আর আসবো না फिर फिर सब कारण की जान तुम तुम संगे झगड़ा ना कर পৃথিবী তার কোনো কিছু আমার ভালো লাগে না বাবা
আমার সে তো পরে গুবলের পাকাই ফেলেছিল জানেন আরে কয়েল না শেষে আমি আইসে আলাদা যায় দৌড়ছি আপনি কিছু বলছিলেন আর বলা কিছু ছিল কিছু ছিল দেখলাম তুমি চলে গেলে চেয়ে দেখলাম কি হলো আপনার আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে মানে মন খারাপ দেখুন আপনি আমাকে কিন্তু যে কোনো কিছু বলতে পারেন আফটার অল আমি আপনার বন্ধু মানুষ আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই সত্য উত্তর হইলে আপনি উত্তর দিবেন আর না হইলে উত্তর দেওয়ার দরকার নেই বাট আই ওয়ার্ট দ্য ট্রুথ ট্রুথ নাথিং বাট দ্য ট্রুথ জি জি প্রশ্ন করুন এই আপনার আর রূপার মধ্যে মানে রূপা মানে কি বুঝতে পারছেন তো মাই বিলভেড ওয়াইফ আমার আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী রূপা আমি তার কথা বলতেছি আপনাদের দুইজনের মধ্যে কি কোনো প্রণয়ের সম্পর্ক চলতেছে না আমি তো আমার চেষ্টা করতে পারি না একদম চেষ্টা করবেন না আমি জানি আপনার বাসার আমি কিছু জানি না আমি সব জানি বই পড়ে না মানুষের মুখের থেকে ছুটে না আমি নিজের চোখকে দেখছি নিজের চোখকে দেখে আমি অবিশ্বাস করি আপনি কি বলছেন যা বলছেন সত্য বলতেছি আপনি শত শত উত্তর দিবেন মিথ্যা বলার চেষ্টা করবেন না আপনি পাগল না আপনি আসলে আপনি সহজ সরল খুব ভালো একটা মানুষ আপনি আপনি বসুন 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 আমি আমি পুরো ব্যাপারটা আপনাকে এক্সপ্লেন করছি আসুন আসুন বসুন মানে আপনি যেটা দেখেছেন সেটা সত্য আবার মিথ্যা একটু কমপ্লিকেটেড আপনি যে কথাগুলো শুনেছেন সে কথাগুলো আমরা সত্যি সত্যি বলছিলাম এটা হলো সত্য আর মিথ্যে হলো আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম সেগুলো এক ধরনের মিথ্যে কথা মানে সেগুলো ছিল নাটকের সংলাপ আচ্ছা ঠিক আছে পুরো ব্যাপারটা আরো বিশদ ভাবে আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করছি হুম আপনার স্ত্রী ছাদে এলেন বসলেন আমি ছাদে হাঁটছিলাম একটু হাই হ্যালো হলো তারপর কথায় কথায় পুরনো দিনের নাটকের প্রসঙ্গ এলো এবং দেখা গেল যে আফজাল সুবর্ণার একটা নাটক তারও খুব পছন্দের এবং আমারও পছন্দের 
সেই নাটকের সংলাপই আমরা দুজন বলছিলাম এবং আমার মনে হয় আপনি সেই সংলাপগুলি শুনেছেন আপনি চাইলে আপনার স্ত্রীকে ডেকে এনে এখনই জিজ্ঞেস করতে পারেন কিন্তু তাহলে তো আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে ছোট হয়ে যাবেন আর স্ত্রীর কাছে ছোট হওয়া মানে তো সেটা মৃত্যুর সমান তাই না আমার সাথে এরকম একটা বেমানি করতে পারেন তো মনে করেন আপনি করলেন কিন্তু রূপা মাই বিলভেড ওয়াইফ আমার প্রাইম প্রিয় স্ত্রী সে তো আমার সাথে এরকম বেমানি করতে পারে না আমি কি না কিন্তু এরকম বয়ে নিছি ভুল বুঝা বুঝে গেছে আপনি কিছু মনে না গেল না সরি আচ্ছা ভাই আপনি কি কখনো খেয়াল করছেন রূপা রূপা দেখতে কিন্তু অনেকটা সুবর্ণ ম্যাডামের মতো খেয়াল করছেন কখনো সংলাপের মধ্যে বুঝে গেছি চুপ করবি আমাকে একটু কথা বলতে দে সেরকম কিছু না 